السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو میں محمد جان عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لو مدینہ چینل کی جانب سے دوستو آج کی ویڈیو بہت خوبصورت ہے بہت ہی پیاری ہے کیونکہ آج ہم بتانے والے ہیں مولا علی مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لکھے ہوئے قرآن کے بارے میں جو انڈیا میں موجود ہے جن کی زیارت آپ بخوبی جا کر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے شہید مخدم بابا کے بارے میں اور اس کے علاوہ ہم دکھائیں گے کہ مدینہ شریف میں جو میوزیم ہے وہ کس طرح کا ہے اور وہاں پر کون کون سے تبرکات رکھے ہوئے ہیں جی ہاں دوستو آج ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں لیکن وہی ہر بار کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے دوستو میں آپ سبھی کو یہ بات بتا دوں سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے مولا علی مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لکھے ہوئے قرآن شریف کے حوالے سے جی ہاں دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں اگر آپ کو اس کی زیارت کرنی ہے آپ کو رامپور رضا لائبریری میں پہنچنا پڑے گا جی ہاں دوستوں اس قرآن شریف کو چودہ سو سال ہو چکے ہیں جی ہاں دوستوں یہ جو قرآن شریف لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی بھی زیر زبر نہیں ہے یہ خطۂ کوفی میں لکھا ہوا ہے اس وقت زیر زبر نہیں ہوا کرتے تھے اور دوستوں یہ جو قرآن شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہ چمڑے کے اوپر بنا ہوا ہے ہرن کے چمڑے کے اوپر جی ہاں دوستوں یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ہرن کے چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ہے اور اس زمانے میں جو انک کا یوز ہوتا تھا اس میں پھول پتی سبزی وغیرہ کا یوز کر کے انک بنایا جاتا تھا تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنا خوبصورت لکھنا آپ مولا علی کے زمانے میں اس وقت جو سب سے بہترین لکھنے میں جن کا نام لیا جاتا تھا سب سے صاف لکھنے میں سب سے خوبصورت لکھنے میں صرف اور صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا تھا اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے جی ہاں دوستوں آج کے لوگ بھی اس طرح کا نہیں لکھ سکتے اپنے ہاتھوں سے یہ بہت بڑی شان ہے مولا علی کی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور دوستوں میں آپ سبھی کو بتا دوں یہ قرآن شریف انڈیا کیسے آیا رامپور رضا لائبریری میں کیسے آیا جی ہاں دوستو یہ بہت سوچنے والی بات ہے میں آپ کو بتا دوں جب نوابوں کا دور تھا اس وقت سعودی کی حالت بہت ہی زیادہ خستہ تھی یعنی بہت ہی خراب تھی تو نواب جو یہاں کے ہوا کرتے تھے وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے یعنی سعودی لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے تو ان سے خوش ہو کر یعنی نوابوں سے خوش ہو کر نواب کلبلی کو یہ تحفے میں دیا تھا جی ہاں دوستو یہ تبھی سے ہندوستان میں رکھا ہوا ہے جی ہاں دوستو اگر آپ کو زیارت کرنی ہے تو آپ رامپور رضا لائبریری پہنچے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو سکے گی اور دوستو میں آپ سبھی کو یہ بات بتا دوں کہ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں شہید حضرت مخدم شاہ بابا کے بارے میں جی ہاں دوستو ان کی مزار شریف گجرات کے کوٹا وا میں سورت شہر کے پاس میں ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دوں کہ آپ سبھی یہاں ضرور پہنچے یہاں پر چار سو سے بھی زیادہ شہیدوں کو دفن کیا گیا ہے جو آپ مزار شریف دیکھ رہے ہیں یہ باون گز کا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں یہ درگاہ کم شریف کے نام سے بہت ہی زیادہ مشہور ہے جی ہاں دوستو اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یہاں پہنچنے میں تو آپ کم شریف کے نام سے بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں اور دوستو یہاں کی بہت بڑی کرامت ہے جو لوگ دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے وہ بھی زندہ کرامت ہے جی ہاں دوستو یہ بہت بڑی زندہ کرامت میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں جو بھی یہاں پر چادر چڑھانے کی نیت سے یہاں پہ ناپ لیتا ہے یعنی چادر کا ناپ لیتا ہے لیکن چادر بنوانے کے بعد جب بھی اس مزاج شریف پہ رکھا جاتا ہے تو چادر ہمیشہ چھوٹی پڑ جاتی ہے یہ یہاں پر زندہ کرامت ہے اور یہ کئی لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے جی ہاں دوستو تو آپ کو اگر یقین نہیں آتا اس چیز کے اوپر تو آپ یہاں پہنچیں اور اس چیز کا اندازہ لگائیں اور اس چیز کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس چیز کو تو آپ کو یقین آئے گا اس چیز کے اوپر اکثر مزہ تبھی آتا ہے جب آپ خود جا کے آزمائیں جی ہاں دوستوں آپ سبھی جا کر وہاں پہنچیں اور اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور میرے پیارے دوستوں اب جو میں دکھانے والا ہوں وہ مدینہ شریف کے حوالے سے جی ہاں دوستوں مسجد نبوی کے اندر جو میوزیم ہے اس کے اندر کچھ تبرکات رکھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے جن کی زیارت آپ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں جی ہاں دوستوں یہ بہت خوش نصیبی والی بات ہے کہ ہم اس چیز کی زیارت کر پا رہے ہیں اور جن کو نصیب ہوتا ہے وہ یہاں پر جاتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس چیز کو محسوس کرتے ہیں یقیناً بہت خوش نصیبی والی بات ہے یہ جو آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں جو لائبریری یہ لائبریری مدینہ شریف کے اندر ہی ہے مسجد نبوی کے اندر ہی ہے یہاں پر بے شمار کتابیں ہیں اگر آپ کو یہاں پڑھنا ہے آ کر کچھ تو آپ یہاں پر آ کر پڑھ بھی سکتے ہیں جی ہاں دوستوں اور میں
सिखाएं कि वहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है और क्या चीज़ की ज़्यादात करनी चाहिए हम सभी को तो मैंने आपको ये सारी बातें बता दी इसलिए दोस्तों बस जाने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करें मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि जिसका कमेंट का मुझे जवाब देना चाहिए मैं उस कमेंट का जवाब भी देता हूँ तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ इन शाला मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगा और दोस्तों जाने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों मैं फिर मिलूँगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ जब तक के लिए खुदा हाफिज़